اولا لاستفتاء اداه من ادوات الديمقراطيه وحاله من الحالات التي لو احسن استخدامها لا ابرزت نوع من الدراسة أو السيرفي اللي يجب أن يكون وحالة من حالات قياس الرأي العام ولكن في الحالة المصرية الآنية الاستفتاء له يعني محظورات عديدة ولن ينم عن هذه الحالة بدقة لأن الشعب لم يستتح له الفرصة الكاملة التي أعلن فيها الاستفتاء وهي ال 15 يوم لدراسة الدستور دراسة موضوعية ومعرفة محتواه الحقيقي ووضع يد الشعب على نقاط الضعف في مشروع الدستور ونقاط القوة الأمر الآخر هو حالة الانقسام القائمة في الشارع التي يختفي وراءها العقل المصري وتظهر بدلا منه حالة التعصب الديني أو الحزبي وأحيانا للأسف الشديد الجنة لمن قال نعم والنار لمن قال لا هذه الحالة لا تعين في قيام استفتاء موضوعي حقيقي على مواد الدستور هناك مواد كثيرة تكلمت عنها في القنوات الفضائية وفي الكتابات التي إما أنها خادعة إما أنها غير كاملة إما أنها تعارض الحريات أو ما إلى ذلك وهي مواد معيبة يجب أن يتخلص منها الدستور المادة 219 التي شرحت المادة 2 من الدستور المادة 2 من الدستور مادة قديمة في الدساتير السابقة اللي بتنص على أن الإسلام هو دين الدولة واللغة العربية هي اللغة الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع أما المادة 219 فجاءت لتفسر القسم الأخير من المادة 2 مبادئ الشريعة فبدأت تتكلم عن أن مبادئ الشريعة تشمل الأدلة الكلية والقواعد الأصولية والفقهية والمصادر المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة وأنا أزعم أنه المصادر المعتبرة في مناطق أهل السنة والجماعة في في مذاهب أهل السنة والجماعة غير محددة تحديدا دقيقا مما يحدث انقسام في المجتمع هذا على سبيل المثال وليس الحصر